pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô, vou fazer esse trabalho aqui diferente, olha, eu ganhei de um sítio aí esse monte de... Aqui é cebola, gente, era cebola, ó, e aqui são os talos de alho poró, ó, aqui são os talos, ó, do alho poró, e esse aqui é da, é da cebola, olha como que tava grande, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu faço o armazenamento... Da, da, desses temperos aqui em casa, tá? Ó, aqui já a minha sogra tá aqui em casa, já picou esse dali, ela tá me ajudando, hein, gente? Olha aí, graças a Deus tá boa. E eu já comecei aqui fazer ó, a picagem da cebolinha. Então, eu só tô mostrando aqui pra vocês, eu vou deixar é, rodando o vídeo ali, enquanto a gente faz a, a pica ali os temperos, tá bom? Sejam todos bem-vindos, já deixa seu like aí, tudo de bom, até mais, tá, gente? Então, agora, depois de tudo cortadinho, aqui são os talos da cebola, do alho poró, aqui são os talos da cebola, e aqui são só a partinha da, da cabecinha, né? Daquela cabeça branca formada da cebola e do alho poró. Então, eu faço assim, ó. Eu coloco tudo no potinho, reutilizo aqui os potinhos de sorvete, ó. Coloco tudo aqui, ó, e coloco no congelador para congelar. Ali, mantei por muito tempo... Claro que aqui em casa eu já não mantém tanto, porque a gente usa bastante, né? Mas conserva muito mais tempo, pra ver você não vai usar tudo de uma vez, né? Olha aí, ó. Então, assim eu faço com todos eles. Coloco uma tampa, assim, pra não dar cheiro no congelador. E armazeno lá no meu congelador. Beleza? Então, é isso aí, ó. Assim eu vou fazer com todos eles. 